ഹേ എവ്രി വൺ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്രപ്പസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് പ്രപ്പസിഷൻ പ്രപ്പസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പൊസിഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രപ്പസിഷൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ യൂസ് ആവുന്ന മൂന്ന് പ്രപ്പസിഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻ ഓൺ അറ്റ് ഈ മൂന്ന് പ്രപ്പസിഷൻസ് ടൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ആദ്യത്തെ ഇൻ എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ ടൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മന്ത് പറയാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇയേഴ്സ് പറയാൻ യൂസ് ചെയ്യാം സീസൺ പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഇൻ എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ വാസ് ബോൺ ഡാഷ് മെയ് മെയ് എന്നുള്ളത് മന്ത് ആണല്ലേ മന്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ മെയ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് ഇയർ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഇയർ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഇൻ സമ്മർ സീസൺ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഒരു സീസൺ ആണല്ലേ ഇൻ സമ്മർ ഒരു സീസൺ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു അതുപോലെ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറി ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറി ഇരുപതാം സെഞ്ച്വറിയിൽ നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻ എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണോ അതുപോലെ മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഈവനിംഗ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഈവനിംഗ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഐ പ്ലേ ഡാഷ് ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇവിടെ എന്താ വരാ ഓൺ ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണോ അറ്റ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണോ എന്താ വരാ ഐ പ്ലേ ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻ എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് ഇൻ എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ നമ്മൾ മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഈവനിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ മന്ത് ഇയേഴ്സ് സീസൺ ക്ലിയർ ആണോ മന്ത് ഇയേഴ്സ് സീസൺ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഓൺ എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓൺ എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേസ് പറയാനും അതുപോലെ ഡേറ്റ്സ് പറയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സൺഡേ സൺഡേ അപ്പൊ ഡാഷ് സൺഡേ ഓൺ സൺഡേ ക്ലിയർ ആണോ ഓൺ മൺഡേ ഇതുപോലെ ദിവസങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺ ട്വൽത്ത് സെപ്റ്റംബർ ക്ലിയർ ഓൺ സെക്കൻഡ് ജൂൺ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതൊരു ഡേറ്റ് അല്ലേ ഇനി ഡേറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഓൺ എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ ടൈമുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ സെവൻ നയൻറ്റീൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് എഴുതിയത് അല്ലേ ഡേറ്റ് എഴുതിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓൺ എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ എഴുതി ഈ ഒരു ഓൺ എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ വി ആർ വി ആർ ഗോയിങ് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഫോർ എ മൂവി ഞങ്ങളൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് മൺഡേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് പ്രപ്പസിഷൻ ആയി യൂസ് ചെയ്യാ ഡ
clear ano namaku nokka my birthday my birthday is dash 14th july my birthday is my birthday is on 14th july നമ്മള് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോ ഡേ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡേറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആണ് നമ്മള് ഓൺ എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അറ്റ് എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രപ്പസിഷൻ ഓഫ് ടൈം ആയിട്ട് ഒരു സമയം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റ് എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റ് എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സമയം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് സമയം നമ്മൾ ക്ലോക്കിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അറ്റ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ നൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ അറ്റ് എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കേട്ടോ അറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി പി എം ഒരു കറക്റ്റ് സമയമല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് സമയം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അറ്റ് സിക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് പി എം അറ്റ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണ് മീറ്റിംഗ് ഇസ് ഡാഷ് എയ്റ്റ് എ എം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയാ ഒരു സ്പെസിഫിക് സമയമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സ്പെസിഫിക് ടൈം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു അറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അറ്റ് നൂൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അറ്റ് നൂൺ അതുപോലെ അറ്റ് നൈറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഐ സ്ലീപ്പ് ഞാൻ ഉറങ്ങാറുണ്ട് രാത്രി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ സ്ലീപ്പ് ഇൻ നൈറ്റ് അല്ല ഐ സ്ലീപ്പ് ഓൺ നൈറ്റ് അല്ല നൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അറ്റ് ഐ സ്ലീപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നൂണും നൈറ്റും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ് എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈവനിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഈവനിങ് പിന്നെ ഏതൊക്കെയാ മോർണിംഗ് അതുപോലെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു ക്ലിയർ അല്ലേ നൂണും നൈറ്റും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഈവനിങ് മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ അറ്റ് ഓൺ ഇൻ എങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സമ്മറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സമ്മറി നോക്കാൻ പോവാണ് അറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക് സമയം പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ നൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് എന്ന് പറയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പെസിഫിക് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് സിക്സ് എ എം ഇതുപോലെ ഒരു കറക്റ്റ് സമയം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ് സൺറൈസ് സൂര്യോദയത്തിൻ്റെ സമയം അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആണ് സൺറൈസ് ചെയ്യുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം അറ്റ് സൺസെറ്റ് അറ്റ് നൂൺ ഉച്ച എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അറ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അറ്റ് എയ്റ്റ് ഒ ക്ലോക്ക് എയ്റ്റ് പി എം എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റ് എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു നൂണും നൈറ്റും അറ്റാണ് പറയാം പക്ഷെ മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഈവനിങ് അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറയാ ഇൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇൻ ദി ഈവനിംഗ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ ഈ ഒരു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി അതുപോലെ സീസൺ ഇൻ ദ സമ്മർ മന്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ഫെബ്രുവരി പിന്നെ ലോങ് പീരീഡ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഇൻ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്തത് മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഈവനിംഗ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മന്ത് ഇയർ സീസൺ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ലോങ് പീരീഡ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓ
on sunday on aanu nammal use cheyidha alle on 2nd feb february idu oru date aanu alle date parayan venditu nammal on ennalla preposition use cheyidu so preposition of time aanu nammal nokkiyathu സമയം പറയാനായിട്ട് ഈ മൂന്ന് പ്രപ്പസിഷൻസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സമയത്തിന് അറ്റ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ വർഷം സീസൺ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നുപയോഗിച്ചു കുറച്ച് ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് സമയങ്ങളാണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ഡേയ്സും ഡേറ്റ്സും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കിനി കുറച്ച് സെന്റൻസസ് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെയുള്ള ഈ സെന്റൻസസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹി വർക്ക്സ് ഡാഷ് ദ ഈവനിങ് ഈവനിങ് അതുപോലെ മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ക്ലിയർ ആണോ ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ ദി ഈവനിങ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ മീറ്റിംഗ് ഇസ് ഡാഷ് ടു പി എം ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സമയം എടുത്തു പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ അറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ മീറ്റിംഗ് ഇസ് അറ്റ് ടു പി എം ക്ലിയർ ആണോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ആ ദ എനി ഹോളിഡേയ്സ് ഡാഷ് മെയ് മെയ്യില് ഏതെങ്കിലും അവധി ദിവസങ്ങളുണ്ടോ ഹോളിഡേയ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയ് എന്നുള്ളത് ഒരു മന്ത് ആണല്ലേ മന്ത് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സീസൺ ഇയർ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ലോങ് പീരീഡ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്തത് ഇൻ ആ ദ എനി ഹോളിഡേയ്സ് ഇൻ മെയ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം വി മൂവ് ടു ദ സിറ്റി ഡാഷ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു മന്തും അതുപോലെ ഇയറും സീസൺ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്തത് ഇൻ ഹി സോറി വി മൂവ് ടു ദ സിറ്റി ഇൻ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഷോ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡാഷ് നൂൺ നൂൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്തത് നൂൺ വരുമ്പോഴും നൈറ്റ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എന്നുള്ള പ്രപ്പസിഷൻ ആണല്ലേ സോ ദ ഷോ സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് നൂൺ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രപ്പസിഷൻ ഓഫ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഹിറ്റ് ദ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദിസ് ചാനൽ ഫോർ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ജനുവൻ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോമന്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാം ഈ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയി എന്നുള്ളത് അറിയിക്കാം ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ എക്സസൈസസ് ആയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കോമന്റ് സെക്ഷന